సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయంలో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ను ప్రపంచ ప్రఖ్యాత మోటివేషనల్ స్పీకర్ నిక్ ఉజిసిక్ కలుసుకున్నారు విద్యా వ్యవస్థలో సమూలమైన మార్పుల కోసం జగన్ పనిచేస్తున్నారని నిక్ అభినందించారు సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయంలో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ను ప్రపంచ ప్రఖ్యాత మోటివేషనల్ స్పీకర్ నిక్ ఉజిసిక్ కలుసుకున్నారు విద్యా వ్యవస్థలో సమూలమైన మార్పుల కోసం జగన్ పనిచేస్తున్నారని నిక్ అభినందించారు as i've gone to 78 countries i've never met anyone like the chief minister i've never seen such a state that really brings equal opportunity in health in education in agricultural um but really aggressively dreaming big very dynamic ideas and a goal to really help all 45000 schools here in this state to be of equal level to any private school is really an an interesting a uh, model that i think the world needs to see um and there is so much progress that's been happening and so it's been first of all a wonderful honor to meet him um and then his team and understanding that um my place here as an inspirational person as if you will attitude is altitude story in the english book on the 10 standard uh it's it's such a an encouragement to me but also I wanted everyone to know that I have a long-term commitment um with my team here on the ground to continue to make a difference especially in education and expanding opportunities here and development of the personal development of students in any way that we can serve and help um really help every child we are here to serve. I'm most inspired about the revolutions that are happening and strides and progression. I think it's wonderful and uh I think last night every time that I said the chief minister's name the crowd went wild and so we can see that he is a hero and the the leadership in what is happening in government schools is world class hasn't been done yet like this it was such an honor and he was so kind and he was authentic and sincere and um to carve out some time for me today it was an honor శ్రీశైలం శ్రీ భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి వార్ల మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకు హాజరు కావాల్సిందిగా సీఎం వైఎస్ జగన్ ను దేవస్థానం అర్చకులు ఆహ్వానించారు దేవాదాయ శాఖ మంత్రి శ్రీశైలం కార్యనిర్వహణాధికారి ఆలయ అర్చకులు సీఎం జగన్ ను కలిసి ఆహ్వాన పత్రికను అందించారు ఈ సందర్భంగా నూతన సంవత్సర క్యాలెండర్ ను కూడా జగన్ ఆవిష్కరించారు శ్రీశైలం శ్రీ భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి వార్ల మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకు హాజరు కావాల్సిందిగా సీఎం వైఎస్ జగన్ ను దేవస్థానం అర్చకులు ఆహ్వానించారు దేవాదాయ శాఖ మంత్రి శ్రీశైలం కార్యనిర్వహణాధికారి ఆలయ అర్చకులు సీఎం జగన్ ను కలిసి ఆహ్వాన పత్రికను అందించారు ఈ సందర్భంగా నూతన సంవత్సర క్యాలెండర్ ను కూడా జగన్ ఆవిష్కరించారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన వార్షిక బడ్జెట్ లో కొన్ని కేటాయింపులు సంతృప్తినిచ్చాయని రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి అన్నారు ముఖ్యంగా ఆదాయపు పన్ను స్లాబ్ రేట్లు ఊరటనిచ్చాయన్నారు గతేడాది ఆరు పాయింట్ నాలుగు శాతం ద్రవ్యలోటి ఉండగా ఇప్పుడు అది ఐదు పాయింట్ తొమ్మిది శాతానికి తగ్గడం శుభ పరిణామమని పేర్కొన్నారు అయితే యూరియా సబ్సిడీ వ్యవసాయపరమైన సబ్సిడీలు తగ్గినట్లు కనిపిస్తున్నాయని బుగ్గన వెల్లడించారు అదే సమయంలో రైల్వే బడ్జెట్ కేటాయింపులు బాగున్నాయని గతేడాది ఒకటి లక్షల కోట్లు కేటాయించగా ఈసారి రెండు లక్షల కోట్లకు పైగా కేటాయించారని చెప్పారు రైల్వే స్టేషన్ల వసతులకు పెద్దపీట వేసినట్లు కనిపిస్తోందన్నారు ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ వచ్చేసి ముప్పై మూడు లక్షల అరవై వేల కోట్లు కనపరుస్తూ ఉన్నారు అంతకుముందు ఇరవై రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు చూసినట్లయితే ముప్పై లక్షల నలభై మూడు వేల కోట్లు అంటే ఇంచుమించు దాదాపు ఐదు మూడు లక్షల కోట్లు పెరిగినట్లు కనపడుతోంది మరి అందులో రాష్ట్ర వాటా వచ్చేసి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో తొమ్మిది లక్షల పదహైదు వేల కోట్లు ఉండగా ఇప్పుడు పది లక్షల కోట్లు రాష్ట్ర వాటా కనపరుస్తూ ఉన్నారు మరి పూర్తిగా చూసినట్లయితే టోటల్ రెవెన్యూ రెసీట్స్ చూసినట్లయితే అంటే పన్ను ఆదాయము పన్నేతర ఆదాయం రెండు కలిపి పోయిన సంవత్సరము రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్స్లో ఇరవై మూడు లక్షల నలభై ఎనిమిది వేల కోట్లు ఉండగా ఇప్పుడు ఇరవై ఆరు లక్షల ముప్పై రెండు కోట్లు కనపడుతుంది మరి ఇంచుమించు మూడు లక్షల కోట్లు పెరిగినట్లు మరి అప్పు చూసినట్లయితే పోయిన సంవత్సరము డెట్ రిసీట్స్ పదిహేడు లక్షల యాభై ఎనిమిది వేల కోట్లు ఉండగా ఇప్పుడు పదిహేడు లక్షల తొంభై ఎనిమిది వేల కోట్లు అంటే ఇంచుమించు యాభై వేల కోట్లు పెరిగినట్లు కనపడుతుంది 
మరి ఓవరాల్గా రిసీట్స్ చూసినట్లయితే రాబడి చూసినట్లయితే నలభై ఒక్క లక్ష తొంభై వేల కోట్లు అంటే నలభై రెండు లక్షలు పోయిన సంవత్సరం ఉండగా ఈసారి నలభై ఐదు లక్షలు కనపరుస్తూ ఉన్నారన్నమాట పెట్రోలియం ఏదైతే ఉందో మనకు పెట్రోలు డీజిల్ మీద పోయిన సంవత్సరం తొమ్మిది వేల నూట డెబ్బై ఒక్క కోట్లు ఉండగా ఈసారి రెండు వేల రెండు వందల యాభై ఏడు కోట్లు ఇక్కడ కూడా ఒక ఏడు వేల కోట్లు తగ్గడం జరిగింది మరి పెరిగినేటి గమనించినట్లయితే ఎడ్యుకేషన్ ఏదైతే చదువు మీద విద్య మీద తొమ్మిది లక్షల తొంభై ఎనిమిది వేల తొంభై తొమ్మిది తొంభై తొమ్మిది వేలు అంటే ఒక లక్ష కోట్లు పోయినసారి ఉండగా ఈసారి ఒక లక్ష పదమూడు వేల కోట్లు అంటే ఇంచుమించు పదమూడు వేల కోట్లు పెరగడం గమనిస్తూ ఉన్నాము మరి ఎనర్జీ మీద ఏదైతే విద్యుత్ శక్తి ఉందో పోయిన సంవత్సరం డెబ్బై వేల కోట్లు ఉండగా ఈసారి తొంభై ఐదు వేల కోట్లు అంటే ఇంచుమించు ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు పెరిగినట్లు కనపడుతుంది మరి అదేవిధంగా ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే మరి అప్పు మీద వడ్డీ ఉందో పోయిన సంవత్సరము రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్స్లో తొమ్మిది లక్షల నలభై వేల కోట్లు ఉండగా ఈసారి పది లక్షల ఎనభై వేల కోట్లు అంటే ఇంచుమించు ఎనభై ఒక లక్ష ఇరవై వేల కోట్లు వడ్డీ డెట్ సర్వీసింగ్ ఎక్కువ కనపడుతుంది కోవిడ్ పరిస్థితుల్లో అప్పుడు రెండు సంవత్సరాలు కేంద్రము అదేవిధంగా రాష్ట్రాలన్నీ కూడా మరి ఎక్కువ అప్పు చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది అందువలన ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే వడ్డీ ఎక్కువ కనపడుతుంది పదవి రాలేదని ఆరోపణలు చేయడం కోటం రెడ్డికి సరికాదని వైసీపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి అన్నారు టీడీపీలోకి వెళ్లటానికి నిర్ణయించుకున్నాకే కోటం రెడ్డి తీవ్ర ఆరోపణలు చేస్తున్నారన్నారు కోటం రెడ్డిపై చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదన్నారు ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ప్రభుత్వానికి ఎందుకు ఉంటుందని సజ్జల ప్రశ్నించారు జగన్ ప్రజలను నమ్ముకొని పాలన చేస్తున్నారు గానీ ఫోన్ ట్యాపింగ్లను కాదని ఆయన స్పష్టం చేశారు మనకు టికెట్ ఇచ్చి పద్నాలుగు పంతొమ్మిది రెండు సార్లు దగ్గరికి తీసుకొని గెలిపించారు గెలిచారు నిలబడ్డాడు ఇప్పుడు ఉన్నట్టుండి తను ఒక టర్న్ తీసుకున్నారు నిన్న ఇంకొకటి ఆడియో లీక్ ఏదో బయటకు వచ్చింది అందులో ఆయన స్పష్టంగా రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో తాను టీడీపీ టికెట్ మీద పోటీ చేయబోతున్నాడు అందరి సహకారంతో ఎక్కడో అనౌన్స్ చేస్తున్నాడు చప్పట్లు వినిపిస్తున్నాయి టీడీపీ తరపున పోటీ చేయాలంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఓకే చేసి ఉండాలి అంటే ఆల్రెడీ అక్కడ మాట్లాడుకునే పోటీ చేస్తున్నాడేమో తెలియదు కానీ దానికి తగినట్టు గ్రౌండ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నట్టు కనపడుతుంది అందులో భాగంగానే ఇదేదో అంటున్నట్టు ఉంది నిజంగా ఎవరైనా ఒకవేళ ట్యాపింగ్ చేస్తుంటే ఆ ఆడియో ఆయనకే పంపించి ఆయన ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ పంపిస్తాడా బహుశా ఆయన దృష్టికి ఎక్కడో వచ్చినట్టుంది ఎవరితోనో ఈయన మాట్లాడుతూ నెగిటివ్గాను పరుషంగా ఏదో మాట్లాడిన వాటి వాళ్ళు ఎవరో రికార్డ్ చేసినట్టు బయటకు వచ్చినట్టు ఇతను దృష్టికి వస్తే చూసుకోవే ఇదేదో జరుగుతున్నట్టుంది అని పంపించినాడేమో తెలియదు అది కూడా నాకు స్పష్టంగా తెలియదు మీరు అంటున్న దాన్ని బట్టి ఎక్కడికే చేయొచ్చు ఏముంది ఇప్పుడు అతను నేను అనేది నిన్నటి వరకు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు సీనియర్ ఎమ్మెల్యే సడన్గా ఒక టర్న్ తీసుకుని ఎక్కడ లేని వైల్డ్ ఆరోపణలు చేసేసి దాని మీద ఘోరాలు జరిగిపోతున్నాయి ఇంకోటి ఏదో అవుతుంది కంప్లైంట్ ఇస్తా అంటే ఇవన్నీ తప్పే ఆఫ్టర్ ఆల్ డెమోక్రసీ ఎవరుబడి హ్యాజ్ రైట్ ఇంకా ఎమ్మెల్యే అలాంటి వాళ్ళకు అలాంటి రాజకీయ నాయకులు సీనియర్ ఎమ్మెల్యేలకు మరింత హక్కు ఉంటుంది చేయొచ్చు తప్పే కాదు అని నేను అంటున్న పాయింట్ ఏంటంటే నిజంగా ట్యాపింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది ఇలాంటివి ట్యాప్ చేసి ఏం తెలుస్తుంది నాయన నువ్వేదో లూజ్గా మాట్లాడుతున్నావు చూసుకోమని ఆయన దృష్టికి ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ దృష్టికి వస్తే పంపించాడేమో తెలియదు నాకు అది అది దాన్ని పట్టుకొని ట్యాప్ అని ఎవడో ఆడియో రికార్డ్ చేస్తే అది అలాంటి ఆడియో నిన్న ఇంకోటి రిలీజ్ అయింది మరి అది ఎవరు చేసినట్టు ఎవరు చేయించుకుంటున్నారు ఈ మీరు ఇప్పుడు ఈ స్మార్ట్ ఫోన్లు వచ్చాక ఎవడెవడో చేస్తున్నారు రిసీవింగ్ వాడు చేస్తుండొచ్చు ఇంకోరు చేసినట్టు చేస్తారు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికో ఈ గవర్నమెంట్కో మా ఎమ్మెల్యేల మీద మా ఇంట్లో చేయించాల్సిన అవసరం ఏముంది ప్రతిపక్షంతో మాట్లాడుకోను నేను ఫలానా పార్టీ నుంచి పోటీ చేస్తున్నాను అన్న తర్వాత ఇంకా ఆయన నుంచి మాట్లాడే మాటలకు విలువ ఏముంటుంది దానికి ఏమైనా ఒక ఇక వాళ్ళు చేసే వైల్డ్ ఆరోపణలు విపరీతమైన వాటికి ఏమీ ఆన్సర్ ఇవ్వలేము ఆయన రామ్నారాయణ రెడ్డి గారు కూడా ఎప్పుడు వచ్చారు ఎక్కడి వచ్చారు ఎట్లా వచ్చారు తెలుసు ఆయనకు తెలుసు అలాగే ఈయన ఈయన సంగతి ఈయనకు తెలుసు వీళ్ళందరూ ఏ పార్టీ టికెట్ మీద గెలిచారు ఎట్లా తెలుసు ఇప్పుడు వీళ్ళ వీళ్ళ మీద ఏదో ట్యాపింగ్లు చేసే ఇంకోటి చేయాల్సిన అవసరం పార్టీకి ఏముంది ఎందుకు వస్తుంది ఓ రాజకీయ పార్టీనా ఇది ఏమైనా వేరే కనపడుతుంది వాళ్ళు ఏదో ఒక ఇమేజ్ ఒక ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేయాలా ఓ నెరేటివ్ ఏదో బిల్డ్ చేయాలని చూస్తున్నట్టున్నారు దీని వెనక కోఆర్డినేటెడ్ కానీ మూవ్ అవుతున్నట్టు కనపడుతుంది ఇవన్నీ చూస్తున్నారు సో వాళ్ళే అంటున్నారు టీడీపీతో టచ్లో ఉన్నాము టీడీపీతో మాట్లాడుతున్నా ఉన్నారు కాబట్టి ఇలాంటి విద్యలన్నీ చం
ఇప్పుడు ఆ వీళ్ళు ఏదైతే ఈరోజు రైజ్ చేసి సీబీఐ ఇచ్చిందో వాళ్ళకి నోటీస్ అనేది ఆ ఫోన్ పోయింది అనేది ఈరోజు కాదు కాల్ డేటా ఆ రోజు అవినాష్ ఫోన్లో అయినా ఉండింటుంది ఆ రోజు ఆ రోజు టీడీపీ గవర్నమెంట్ ఉంది ఆ రోజు ఉంది ఇప్పుడు ఉంది ఆ నవీన్ అనే వ్యక్తి అక్కడ ఆ ఇంట్లో పనిచేసే వ్యక్తి ఆ ఇంట్లో పనిచేసే వ్యక్తికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడాలని ప్రయత్నం చేసి ఆ రోజు అయింది ఇందులో ఏం అసహజం ఉందో నాకు అర్థం కావట్లా ఓ చంద్రబాబు నాయుడు ఇంట్లో ఫోన్ చేస్తే చంద్రబాబు నాయుడు ఫోన్ చేస్తారా లేకుంటే ఆ ఇంట్లో ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకు ఫోన్ చేసి ఇవ్వమంటారా ఆ పేరు ఏదో ఈరోజు ఉన్నట్టుండి ఏదో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఫోన్ అయితే ఉన్నట్టుండి ఈ వ్యక్తి ఉన్నట్టుండి బయటకు వచ్చాడు ఎవరు ఈ నాన్న అడగచ్చు ఆ రోజు టీడీపీ అప్పుడు వాళ్ళు సిట్టు వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేసింది ఆ ఫోన్ ఎవరు ఎవరిది అనేది తెలిసేది ఒకవేళ ఆ రోజు కానీ తర్వాత కానీ అవినాష్ను పిలిచడిగినా ఆయన అదే చెప్పేవాడు ఏం చేశాడంటే పలానా ఫోన్ చేశాను పలానా వాళ్ళకి కమ్యూనికేట్ చేశాను పోనీ కమ్యూనికేట్ చేయడంలో అసహజం ఏమైనా చేయకపోతే ఇంకా తప్పు పట్టాలి కానీ చిన్న ఆయన చనిపోతే ఆ విషయం తెలిసినప్పుడు అక్కడ నుంచి ఫోన్ చేసి ఇక్కడ కమ్యూనికేట్ చేశారు దానికి సంబంధించి ఈరోజు అది ఒక కొత్తగా కనిపెట్టినట్టు ఆ వ్యక్తి నవీన ఎవరు అని క్వశ్చన్ చేయడము ఎందుకు అన్ని ఫోన్లు పోయినాయి ఎన్ని ఫోన్లు పోయినాయి ఒక ఫోన్ పోయింది ఒక ఫోన్ పోయింది కమ్యూనికేషన్ వెళ్ళింది పోనీ ఇంకేమైనా ఉంటే అవి కాల్ డేటాలో ఉంటాయి ఈ మొత్తం కనపడేది వీళ్ళు కావాలని డెలివరేట్గా కాన్షియస్గా ఓ పొలిటికల్గా మళ్ళా ఏం చేయాలని ఏదైతే చూస్తున్నారో మళ్ళా ఏం చేసే ప్రయత్నంలో భాగంగా ఇది జరుగుతుంది ఏమీ లేని దాంట్లో అదేదో కుట్రకోణం ఉందని చెప్పడానికి ప్రయత్నం తప్ప ఇంకా ఏం కనపడట్లేదని వాళ్ళు చేస్తున్నది ఆరోపణలోనే కనపడుతుంది అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి సంక్షేమ పథకాలు అందుతున్నాయని పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ తెలిపారు నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి సీఎం జగన్ నేతృత్వంలో కృషి చేస్తున్నామని చెప్పారు కొండ ప్రాంతంలో డ్రైనేజీ మెట్ల సమస్య ఉంది అని వాటిని కూడా త్వరలోనే పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో భాగంగా నలభై తొమ్మిదవ డివిజన్ కొండ ప్రాంతంలో నగర మేయర్ రాయన భాగ్యలక్ష్మి స్థానిక వైసీపీ నాయకులతో కలిసి పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ పర్యటించారు ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సంక్షేమ పథకాలను వివరిస్తూ ప్రజల సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమం ద్వారా సమస్యలను నేరుగా తెలుసుకుని అక్కడికక్కడే పరిష్కరించే విధంగా కృషి చేస్తున్నామని తెలిపారు కొండ ప్రాంతంలో మెట్లు డ్రైనేజీ సమస్య ఉందని వాటిని కూడా త్వరగా పరిష్కరించాలని అధికారులకు ఆదేశించినట్లు వివరించారు అర్హత ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి సంక్షేమ పథకాలు అందే విధంగా కృషి చేస్తున్నామని చెప్పారు సీఎం జగన్ నేతృత్వంలో నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి అన్ని విధాల కృషి చేస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు నూట అరవై ఏడవ సచివాలయంలో ఈరోజు గడపగడకి గడ మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది టోటల్గా కూడా ఇది కొండ ప్రాంతం ప్రజలకి సంక్షేమ పథకాలు అయితే మాత్రం ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అందుతున్నాయి ఎవరికి కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు ఒక రెండో మూడో మా దృష్టికి వచ్చిన వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎక్కువ ప్రాపర్టీ ఉండడం కానివ్వండి కరెంటు యూనిట్స్ వినియోగం ఎక్కువ కానివ్వండి ఒక రెండు మూడు కంప్లైంట్స్ మాకు రావడం జరిగింది వాటిని కూడా ఒకసారి మళ్ళీ రీవెరిఫై చేసి అర్హత ఉంటే కనుక వాళ్ళకి అవన్నీ కూడా అందే విధంగా అధికారులందరికీ కూడా చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి మా నగర మేయర్గా రాయన్ భాగ్యలక్ష్మి గారు స్థానిక నాయకులు సచివాలయం సెక్రటరీసు వాలంటీర్లు అదేవిధంగా మున్సిపల్ కార్పొరేషను అధికారులు ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు అదేవిధంగా రెవెన్యూ సివిల్ సప్లై అన్ని డిపార్ట్మెంట్ సమన్వయంతో ఈ కార్యక్రమం చేపట్టాము కొంత డ్రైనేజీ ప్రాబ్లం కాలువాలు కొంత పాడైపోయి ఉన్నాయి వాటన్నిటి కూడా రెక్టిఫై చేయమని చెప్పని ఏదైతే సచివాలయ నిధులు ఆ నిధులతో బాగు చేయమని చెప్పడం కూడా జరిగింది అదేవిధంగా ఒకళ్ళు ఇద్దరు కొంత కొండ పై 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 భాగ పై భాగంలో వారు ఇల్లు నివసిస్తున్నారు వారికి కొంత అక్కడ ఉండడానికి ఆటంకం ఉంటే కనుక వాళ్ళని తప్పకుండా మీరు ఒక లెటర్ అజ్జి పెట్టుకోండి వాళ్ళకు కూడా ఇల్లు ఇచ్చి ఏర్పాటు చేస్తామని కూడా చెప్పడం జరిగింది ప్రతి ఒక్కటి మా దృష్టికి వచ్చిన సమస్యలన్నీ కూడా పరిష్కరించే విధంగా గడప గడపకి మన ప్రభుత్వం ద్వారా సమస్యలు ప్రతి ఒక్కటి కూడా పరిష్కరించే విధంగా మేమందరం కూడా కృషి చేస్తామని చెప్పని కూడా తెలియపరచుకోండి ఈ కార్యక్రమం ఇచ్చేసిన అధికారులకి మీడియా సోదరులకి అందరికీ కూడా పేరు పేరున నేను ధన్యవాదాలు తెలియపరచుకుంటాను పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో నలభై తొమ్మిదో డివిజన్లో ఈరోజుకి ఈరోజు గడప గడపకి మన ప్రభుత్వం ద్వారా నూట అరవై ఏడో సచివాలయ పరిధిలో అందరం ఈరోజు గడప గడపకి మన ప్రభుత్వం ద్వారా ప్రతి గడపకి వెళ్ళటం జరిగింది ఈరోజు ఇక్కడ మన సచివాలయ పరిధిలో రైట్స్ కార్డ్స్ ఇక్కడ మనకి ఏడు వందల ఎనభై రైట్స్ రైట్స్ కార్డ్స్ ఉంటాయి ఇందులో హెల్త్ కార్డ్స్ ఆరు వందల నలభై 
ఇందులో అవుట్సైట్ మూడు వందల నలభై ఎనిమిది మందికి అవుట్సైట్ కూడా ఇక్కడ శాంక్షన్ అవ్వడం జరిగింది అలాగే ఫంక్షన్స్ కానీ లేకపోతే అమ్మఒడి కానీ చేదోడు కానీ ఇవన్నీ చాలా చక్కగా ఏదైతే ఇది కొండ ప్రాంతము అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి చాలా చక్కగా మనకి ఫంక్షన్స్ కానీ లేకపోతే అమ్మఒడి కానీ విజయ దీవెన కానీ వసతి దీవెన కానీ చాలా చక్కగా ప్రతి ఒక్కరికి అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి అందుతున్నాయి కొంతమందికి కొన్ని టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వల్ల ఆగినాయి అవి త్వరితగతిలోనే పూర్తి చేస్తామని తెలియచేయటం జరిగింది అలాగే కొండ ప్రాంతం చివరి వరకు ఇక్కడ జనాభం అంత పై వరకు ఉండటం మూలాన పైన రిటర్నింగ్ వాళ్ళు వాళ్ళు అడగడం జరుగుతుంది కానీ అంత పై వరకు వెళ్ళి రిటర్నింగ్ వాళ్ళు కట్టడానికి ఇప్పుడు ఎవరూ కాంట్రాక్టర్లు ఎవరు ముందుకు రావటం లేదు వాళ్ళని ఒకసారి పరిశీలించి వాళ్ళకి ఏమైనా ఇల్లు ఇవ్వగలిగితే నగరపాలక సంస్థ ద్వారా ఇల్లు ఇచ్చి వాళ్ళని అక్కడి నుంచి ఖాళీ చేసే ఖాళీ చేయించే విధానంలో ఈరోజు పరిశీలించటం జరుగుద్ది నగరపాలక సంస్థ నుంచి అలాగే ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలనలో ఇటు అభివృద్ధి సంక్షేమం చాలా చక్కగా జరుగుతున్నాయి ప్రజలందరూ చాలా ఆనందం వ్యక్తం చేయటం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కరు మాకు హార్తలు ఇవ్వటము పూల పూలతో మమ్మల్ని స్వాగతించటము ఎంతో ఆనందంగా ఉంది సమాజంలో ఉన్న ప్రతి పౌరుడు క్రమశిక్షణతో మెలగాలని డీసీపీ మోకా సత్యబాబు తెలిపారు గంజాయికి అలవాటు పడితే యువత భవిష్యత్తు నాశనంతో పాటు వారు అనారోగ్యం బారిన పడతారని పేర్కొన్నారు యువత భవిష్యత్తు దృష్టిలో పెట్టుకుని గంజాయితో పాటు మత్తు పానీయాలపై ఉక్కుపాదం మోపేందుకు ప్రత్యేక భద్రతా చర్యలు తీసుకున్నామని తెలియజేశారు నగరంలోని కమాండ్ కంట్రోల్ రూంలో మత్తు పదార్థాల బారి నుండి బయటపడిన యువతకు నగర పోలీస్ కమిషనర్ క్రాంతి రాణా టాటా ఆదేశాల మేరకు డీసీపీ మోకా సత్యబాబు ఆధ్వర్యంలో కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా డీసీపీ మోకా సత్యబాబు మాట్లాడుతూ జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి ఎదగడానికి ఏ మార్గం అనుసరించాలో గ్రహించాలని మంచి మార్గంలో నడిస్తే జీవితం ఉన్నతంగా ఉంటుందని అన్నారు చెడు మార్గంలో పడితే జీవితం సర్వనాశనం అవుతుందన్న విషయాన్ని ప్రతి విద్యార్థి గమనించాలన్నారు కళాశాల విద్యార్థులు ర్యాగింగ్ కి దూరంగా ఉండాలన్నారు సరదాగా చేసే పనులు జీవితంలో తీవ్రమైన నష్టాలను కలిగిస్తాయని గ్రహించాలన్నారు లక్ష్యం లేని జీవితం వల్ల చెడు వ్యసనాలకు అలవాటు పడతారని గుర్తించాలన్నారు గాంజాయి హెరాయిన్ గుట్కాల వంటి మత్తు పదార్థాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిదని వివరించారు ఒకసారి మత్తు పదార్థాల కేసుల్లో ఇరుక్కుంటే జైలుకు వెళ్లడం ఖాయమని హెచ్చరించారు గంజాయి సమాచారం పోలీసులకు అందిస్తే మత్తు పదార్థాలను నియంత్రించడానికి అవకాశం ఉంటుందన్నారు ఒకసారి ఇందాక మన సైకాలజిస్ట్ వీళ్ళందరూ కూడా చెబుతున్నప్పుడు మీరు మళ్ళీ దానికి రెస్పాండ్ అవ్వాలి మీరు రెస్పాండ్ అవుతుంటే మీరు చెప్పింది విన్నట్టు దానికి మీరంతా అర్థం చేసుకుని పాజిటివ్గా ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది మీకు లాభం ఉంటుందన్న ఉద్దేశం మీద ఈ ప్రోగ్రామ్ అరేంజ్ చేస్తున్నది ముఖ్యంగా కేసులు ఇవి తీసేయండి ముఖ్యంగా మీరు ఏమవుతారంటే ఫస్ట్ శారీరకంగా మానసికంగా పూర్తిగా నాశనం అయిపోతారు అంటే డ్రగ్స్ తీసుకునేటప్పుడు ప్రారంభంలో మంచిగానే ఉంటుంది కానీ వన్స్ దానికి అడిక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ డ్రగ్స్ అనేటువంటివి మన బాడీలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఆర్గాన్ని అంటే ప్రతి అవయవాన్ని కూడా తినేస్తాయి అవి మన బ్రెయిన్ దగ్గర నుంచి నర్వస్ దగ్గర నుంచి లివర్ లంగ్స్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ కూడా నాశనం అయిపోతాయి అంటే శారీరకంగా మనం ఎక్కువ కాలం బ్రతకలేము అంటే నార్మల్ ఇండియన్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ సమ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఇయర్స్ అట్లా బతుకుతారు అంటే దానికన్నా ఎక్కువ బతికే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు తక్కువ బతికే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కానీ డ్రగ్స్ తీసుకునే వాళ్ళు థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ కన్నా ఎక్కువ బ్రతకలేరు చాలా ఎర్లీగానే చనిపోయేటువంటి పరిస్థితి అనేటువంటిది వస్తుంది ఎందుకంటే శారీరకంగా మన అవయవాలన్నీ కూడా దెబ్బతింటాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని డ్రగ్ ఫ్రీ స్టేట్గా చేయాలనేటువంటి ఒక లక్ష్యంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రానున్నటువంటి మూడు కా మూడు నెలల కాలంలో ఈ టా ఎస్ఈబి పోలీస్ అందరూ కూడా కలిసి ఈ డ్రగ్ సంబంధించినటువంటి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కానీ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ చేయాలని ఆదేశించడం జరిగింది దీనిలో భాగంగానే విజయవాడ సిటీలో ఉన్నటువంటి అన్ని కాలేజెస్లో ఈ డ్రగ్స్కి సంబంధించినటువంటి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా డ్రగ్ అఫెండర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో లేకపోతే గాంజా కేసుల్లో ఉన్నటువంటి పాత ముద్దాయిలందరూ కూడా కౌన్సిలింగ్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా స్మోకర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది సిటీ మొత్తం అంతా కూడా ఈ జిల్లాలో ఎన్టీఆర్ డిస్ట్రిక్ట్లో చాలా చోట్ల హోర్డింగ్స్ కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో అంతేకాకుండా డ్రగ్స్కి సంబంధించి వాడితే ఎటువంటి దుష్పరిణామాలు వస్తాయి అనేటువంటిది స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా అన్ని చోట్ల కూడా ఎడ్యుకేట్ చేయడం జరుగుతుంది డ్రగ్స్ అనేటువంటివి సాధారణంగా మనకి విజయవాడ సిటీలో మనం పట్టుకున్నటువంటి ఎక్కువ కేసులన్నీ కూడా 
మన ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో పట్టుకున్నటువంటివి మనకి ఎక్కువ మనకి కనబడతాయి చాలా కొద్ది మొత్తంలో మనకి అందరికి తెలిసినటువంటి ఏజెన్సీ ఏరియా నుంచి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి కొంతవరకు ఇక్కడ అమ్మడం అనేటువంటి జరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు చాలా వరకు ఈ సమస్య అనేటువంటిది పోయింది అంటే ఈ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో కానీ లేదా పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో ఏదైనా ఐసోలేటెడ్ ప్లేసెస్లో అక్కడ కూడా ఈ డ్రగ్స్కి సంబంధించినటువంటి కార్యకలాపాలు ఏమి లేకుండా చాలా గట్టిగా పనిచేయడం జరుగుతుంది టాస్క్ ఫోర్స్ కానీ ఎస్సీబీ కానీ లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీస్ కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా గట్టిగా పనిచేయడం గత ప్రభుత్వ హయాంలో దుర్మార్గంగా దేవాలయాలను సైతం కూల్చేసిన దుర్మార్గుడు చంద్రబాబు అని పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ విమర్శించారు తమ ప్రభుత్వం వచ్చిన వెంటనే కులమతాలకు అతీతంగా ప్రతి దేవాలయాలకు ప్రత్యేక నిధులు కేటాయించి అభివృద్ధి చేస్తున్నామని చెప్పారు వీరబాబు స్వామివారి ఆశీస్సులతో అందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని ఆకాంక్షించారు తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రం సమీపంలో శ్రీ వీరబాబు స్వామి దేవస్థాన నూట పదవ వార్షిక మహోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి పది రోజుల పాటు నిర్వహించే మహోత్సవ వేడుకలలో భాగంగా తొలి రోజు నిర్వహించిన మాఘశుద్ధ ఏకాదశి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు నగర మేయర్ రాయన భాగ్యలక్ష్మి పాల్గొని స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు అభిషేకాలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ గత టీడీపీ ప్రభుత్వం హయాంలో అవసరం లేకపోయినా ఈ దేవాలయాన్ని దుర్మార్గంగా కూల్చివేశారని విమర్శించారు తమ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత దేవాలయ నిధులు దాతల సహకారంతో ఈ దేవాలయాన్ని అభివృద్ధి చేశారు మన్నారు కోరికలు తీర్చే వీరబాబు స్వామి ఆశీస్సులతో ప్రతి ఒక్కరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని ఆకాంక్షించారు రానున్న రోజుల్లో ఆలయ అభివృద్ధికి అన్ని విధాల సహాయ సహకారాలను ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ కమిటీ అధ్యక్షుడు కొమ్మూరి బసవరాజు ధర్మకర్త కత్తుల సురేష్ ఉపాధ్యక్షులు రామ్మోహన్ రావు డూండేశ్వరరావు అమర్నాథ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ గుడి యొక్క కమిటీ సభ్యులందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియపరుచుకున్నాను గతంలో ఈ దేవాలయాన్ని తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో దుర్మార్గంగా ఏమాత్రం అవసరం లేకపోయినా కానీ ఈ గుడిని పూర్తిగా కూడా ధ్వంసం చేయడం జరిగింది మా ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక ఏదైతే గత ప్రభుత్వంలో దుర్మార్గంగా కూల్ చేసే దేవాలయాలను కూడా పునర్నిర్మించాలని చెప్పని వారు సంకల్పించడం దానిలో భాగంగానే ఈ వీరబాబు స్వామి టెంపుల్ను కూడా నిర్మాణం చేయాలని చెప్పని కొంతమేరకు దేవాదాయ శాఖ నుంచి నిధులు విడుదల విడుదల చేసినా కానీ దాతల సహకారంతో కొంచెం అద్భుతమైన క్షేత్రంలాగా ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కళ్ళు హోమం చేసుకోవడం కానివ్వండి లలిత సహస్రనామం కానీ ఇతర పూజా కార్యక్రమాలు చేసుకోవడానికి కావచ్చు చక్కగా ఇక్కడికి వచ్చిన భక్తులకి భోజన వసతి కానివ్వండి అన్న అన్న అన్నదాన కార్యక్రమాలు కానివ్వండి ఇవన్నీ చేయడానికి చక్కగా అన్ని రకాలుగా కూడా అటు దేవాదాయ శాఖ మరియు మన డోన డోనర్స్ సహకారంతో ఈ యొక్క దేవాలయాన్ని అద్భుతంగా చాలా ఆకర్షణీయంగా కూడా అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే స్వామివారికి విశేషం కూడా ఉంది ఇక్కడ ప్రతి వాళ్ళు కూడా కోరుకుంటే ఇక్కడ మొక్కుకుంటే కనుక మొక్కలు నెరవేరుతాయని చెప్పిన ఆనవాయితీ ఉంది ఆ అనవాయితీ ప్రకారమే స్వామివారు కూడా ఇక్కడ కార్యక్రమాలు చక్కగా చేయించుకుంటున్నారు భక్తులు కూడా వేలాది మంది వస్తున్నారు ఇక్కడికి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా స్వామివారికి పూజలు చేయించుకుంటున్నారు ఏదైతే ఈ కమిటీ సభ్యులు ఇంత చక్కగా ఏర్పాట్లు చేస్తారు వారికి ప్రత్యేకంగా నేను అభినందనలు తెలియపరచుకుంటే దేవాలయ అభివృద్ధికి అన్ని విధాలు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున కావచ్చు నగరపాలక సంస్థ తరఫున కావచ్చు అన్ని విధాలు కూడా అభివృద్ధికి పూర్తిగా మేము ముందుకుంటామని తెలియపరచుకుంటూ ఏదైతే దుర్మార్గంగా చంద్రబాబు నాయుడు దేవాలయాలు కూల్చాడో అదేవిధంగా అతను పతనం అయిపోతాడు జగనన్న ఏదైతే మంచిగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు బాగుండాలని చెప్పి ఆలోచన చేయడానికి ఇది ఒక ఆదర్శ మనం ఈ యొక్క దేవాలయ అభివృద్ధి ఒక నిద నిదర్శనంగా భావించాలని చెప్పని మీ అందరికీ కూడా తెలియపరచుకుంటున్నాను ఈ గుడి ఏదైతే ఈ ట్రస్ట్ ఉందో ఈ ట్రస్ట్ సభ్యులందరూ ఈరోజు ఎంతో ఘనంగా వీరబాబు స్వామి గారి సంబరాలు నూట పదవ సంబరాలు అన్నాయి చాలా ఘనంగా జరపడం జరుగుతుంది అలాగే గత గవర్నమెంట్లోన ఈ గుడిని అనవసరంగా తొలగించటం కానీ ఏమాత్రం జన సంచారము ఈ లోపలికి రాదు కానీ అవసరం లేకపోయినా సరే గుళ్ళు మీద ఒక అదొక రకమైన ప్రతీకారం అన్నది దేవుళ్ళ మీద చూపించడం అన్నది చాలా పొరపాటు ఆశ ఆ ఏదైతే దేవుళ్ళ మీద చూపించినారో అలాగే వాళ్ళు కనబడకుండా పోయారు రాబోయే కాలంలో కూడా ఇక వైఎస్ఆర్ సిపి తప్పితే ఇంకేమి ఇక్కడ కనబడదు ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇటు పార్టీ పార్టీలకు కానీ అది కులాలకు కానీ అతీతంగా ఈరోజు మతాలకు అతీతంగా ఈరోజు చర్చిలే కానివ్వండి మసీదులే కానివ్వండి గుళ్ళే కానివ్వండి పునర్నిర్మాణం శుభ్రంగా జరగాలి ప్రతి ఒక్కరు భగవంతుణ్ణి చక్కగా మనం భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళాము అంటే ప్రశాంతంగా 
ఎవరి నమ్మకాలకు తగ్గు ఎవరి మతాలకు తగ్గట్టు వాళ్ళు ప్రశాంత ప్రశాంతంగా భగవంతుణ్ణి వేడుకోవాలి భగవంతుడి సేవ చేసుకోవాలని ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఈరోజు ప్రతి ఒక్క గుడికి ప్రతి ఒక్క చర్చ్కి ప్రతి ఒక్క మసీదిని ప్రతి ఒక్కదాన్ని చాలా చక్కగా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో చాలా చక్కగా పరిపాలన అనేది కొనసాగుతుంది అలాగే మన మాజీ మంత్రివర్యులు వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు గారు రెండున్నర ఏళ్ళ మంత్రిగా ఉండేటప్పుడు దేవాదాయ శాఖ మంత్రిగా ఉండేటప్పుడు విజయవాడ నగరంలో పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో పూర్తి స్థాయిలో గుళ్ళన్నిటికీ పునర్వైభవం అన్నది వచ్చింది ఆ పునర్వైభవంలో ఈరోజు మనం చూడవచ్చు వీరబా వీరబాబు స్వామి ఆలయం ఎంత వైభవంగా ఈరోజు నిర్మించడం జరిగిందో వాళ్ళు చాలా చక్కగా డెవలప్ చేయటం కానీ నిత్యం అన్నదానం కానీ ప్రతిదీ ఇక్కడ చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది ఈ వాతావరణం ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి భగవంతుణ్ణి చక్కగా ప్రార్థించుకొని కాసేపు కూర్చొని వెళ్ళే విధంగా ఈరోజు ఇక్కడ గుడి నిర్మాణం జరిగింది నూట పదవ సంబరాలు జరుపుకుంటున్నారు ఈ సంబరాల్లో ఈరోజు కూడా ఈరోజు మేము పాలు పంచుకోవటం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈ ఈ వీరబాబు స్వామి దేవస్థానం గత ప్రభుత్వంలో దీన్ని పట్టించుకోకుండా కూల్ చేసి నడవడానికి కూడా దారి లేకుండా ఉంటే మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు వెల్లంపల్ శ్రీనివాసరావు గారు జోక్యంతో ఆయన కలగ చేసుకొని ఇండోమెంట్ నిధుల నుంచి పది లక్షలు ఆ తర్వాత ఒక పద పదిహేను లక్షలు అట్లా దాదాపు ఇరవై ఎనిమిది లక్షల రూపాయలు ఇస్తే ఈరోజు ఈ గుడి కోటి పాతిక లక్షల రూపాయలతో డెవలప్మెంట్ అయింది ఇంకా కోటి రూపాయలతో డెవలప్మెంట్ చేయదలుచుకున్నాం ఈ లోపు మేయర్ గారు స్పందించి రోడ్డుకి పదమూడు లక్షల రూపాయల నిధులు కేటాయించారు అలాగే ప్రతిరోజు ఈ గుళ్ళో స్వయంభూగా వెలిసిన స్వామి మీరు ఏది కోరుకున్నా వచ్చి ఆ రోజు పదకొండు ప్రదర్శనలు చేస్తే శరభ శరభ వీర శరభ అని వాళ్ళకి ఆ కోరిక తీరుద్ది అని ఎంతోమంది భక్తులు నమ్మకంగా చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి దయుంచి ప్రజలందరూ కూడా రావాల్సిందిగా స్వామివారిని తరించాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు